In China ist der Reishi Heilpilz seit mindestens 2000 Jahren bekannt und wird in der Medizin eingesetzt. Bei uns ist dieser Pilz kaum bekannt. Ich erkläre dir, warum du diesen Pilz kennenlernen solltest. Obwohl der Reishi Pilz ein chinesischer Pilz ist, heißt er auf Chinesisch nicht Reishi, sondern Ling Shi. Zu Deutsch heißt er der glänzende Lackporling. Es ist kein Speisepilz, er wächst an Baumrinden und äh, schon auch frei, aber äh, er hat eine glänzende Haut, der, daher kommt der Name. Äh, auf Lateinisch heißt er äh, Gano der Malucidum. Das bedeutet glänzende Haut. Beim Reishi-Pilz kommt es darauf an, welchen Teil des Pilzes man verwendet. Es gibt viele Produkte, wo einfach der Fruchtkörper des Pilzes gemahlen worden ist. Das ist Reishi-Pilz. Aber die medizinischen Wirkungen, die sind versteckt in den Pilzsporen. Und auch wenn man die Sporen nur so zu sich nimmt, dann werden sie nicht geöffnet in der Verdauung. Also wir brauchen einen Herstellungsprozess, wo die Poren aufgebrochen werden. Wir wissen, dass die Inhaltsstoffe beim Reishi etwa 150 Triterpene enthalten und über 100 Polysaccharide, das sind Mehrfachzucker, die der Körper dann aufspalten muss. Die Wirkungen, wenn man Reishi-Produkte zu sich nimmt, sind ganz ähnlich wie bei Cortison. Ich habe schon oft gesehen, wenn Patienten Cortison benötigen, wenn ich Reishi dazugegeben habe, dass die Cortisonmenge etwa halbiert werden konnte. Also es hat eine entzündungshemmende Wirkung, ähnlich wie Cortison. Es hat auch krebshemmende Wirkungen. Die sind vielleicht weniger gut studiert, aber auch da gibt es einige Tumoren. Man muss ein bisschen auswählen, wann, wo man Reishi als Begleitmittel zu anderen Therapien einsetzen kann. Wichtig ist, es stabilisiert das Immunsystem. Also deswegen ja auch die Entzündungshemmung. Also auch bei chronischen Infekten kann Reishi durchaus hilfreich sein. Du findest unten einen Link mit einem PDF, wo, wo weitere Angaben zu finden sind. Auch wird, auf Studien wird dort verwiesen. Äh, die Dosierung, wenn man Reishi einsetzen will, ist sehr tief. Es genügen zwei Kapseln pro Tag. Zum Schluss noch, bei welchen Krankheiten kann man Reishi einsetzen? Aus dem, was ich gesagt habe, fast logisch. Also Menschen, die immer wieder krank sind, drei-, viermal im Jahr eine Erkältung haben, dort hat Reishi eine sehr gute Wirkung. Dann hilft es bei Autoimmunkrankheiten, das sind ja immer entzündliche Krankheiten, wo eben auch oft Cortison benötigt wird, als Begleitbehandlung bei Krebs. Und eine, äh, speziell gut wirkt es auch beim Helicobacter, das ist ein, ein Bakterium in der Magenschleimhaut, das zu Magenentzündungen führen kann. Und dieses Bakterium wird unterdrückt durch Reishi-Pilze. <lacht>